Ale żeby naprawdę zrozumieć, jak to się stało, że nagle mogłem przystąpić do takiego scenariusza jak człowiek z marmuru, muszę się cofnąć nieco do tego, co nastąpiło po 1968 roku. Jak powiedziałem, zespoły filmowe zostały przejęte przez ludzi, którzy po prostu zostali przez partię wyznaczeni do prowadzenia tych zespołów. I to trwało przez parę lat. I jak tchnienie, że tak powiem, nowych czasów zaczęło się zbliżać, zacząłem namawiać moich kolegów, którzy przedtem prowadzili te zespoły. Jerzego Kawalerowicza, Stanisława Różewicza, innych, żeby oni po prostu odzyskali te zespoły. Żeby oni spróbowali się, żebyśmy się zeszli wszyscy razem. Ponieważ Stowarzyszenie Filmowców Polskich było zawsze organizacją, która odgrywała ważną rolę i, że tak powiem, w jakiś sposób no, brała udział w wydarzeniach filmowych, w różnych decyzjach. Jerzy Kowalarowicz był naszym prezesem od samego początku. E, 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 no mówiłem, żeby oni próbowali z jednej strony poprzez stowarzyszenie skrzyknąć się razem, no i próbować odzyskać te zespoły filmowe, które w, w, te, w, te, w tym okresie no po prostu widać było, że w stosunku do tego, do czego były powołane, no bo nie mogły odegrać tej roli. Ci, ci ludzie przypadkowi, którzy stanęli na czele tych zespołów, po prostu nie mogli. Ani partia nie była z nich zadowolona, bo oni nie potrafili narzucić nam takiego, takiego rygoru. Na przykład krajobraz powisie był zrobiony właśnie jednym, jednym z tych zespołów. W związku z tym oni nie panowali nad sytuacją w stosunku do tych reżyserów, którym nie mogli nic narzucić. No a z drugiej strony nie inicjowali niczego, co by było rzeczywiście wartościowe, tak jak dawne zespoły. I wśród tych zespołów istniejących pojawił się nowy zespół. Mianowicie koledzy uznali, że i ja mógłbym prowadzić zespół filmowy. I tak powstał zespół filmowy X młodych ludzi, który przyszli sami reżyserzy, którzy dopiero debiutowali. Co było bardzo trudną sytuacją dla mnie, dlatego że z jednej strony władza no jakby nie chciała, nie, nie mogła się cofnąć, żeby mi ten zespół dać, a z drugiej strony e, próbowali zrobić wszystko, żeby ten zespół się automatycznie rozwiązał. A, a mogło się to odbyć w następujący sposób. Żeby zrobić, e, zadebiutować, trzeba było zrobić film w telewizji. No, ale jeżeli telewizja nie zatwierdzała żadnych projektów tych młodych ludzi, i, że tak powiem, zbywała ich, no to nie mogli zadebiutować. Jak nie mogli zadebiutować, to po co przyszli do mojego zespołu? Wtedy naturalnym biegiem rzeczy oni by się rozeszli po innych zespołach i, i tam szukaliby swojego miejsca. Ten zespół upadłby, że tak powiem, no, z powodu własnej niemocy. Nie zakończyło się tak, dlatego że w pewnym momencie jednak udało się przez telewizję przebić i zrobić najpierw, najpierw Falk zrobił film, potem Agnieszka Holland, potem inni.